हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एन के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको ये भी मालूम होगा कि एन के एग्ज़ाम में 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यानी कि टॉप 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह जीएस, जीके और जी यानी कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे तो दोस्तों हम आज के वीडियो में टॉप फोर्टी एम कवर करने वाले हैं जो कि जी ए और जी से रिलेटेड हैं दोस्तों देखिए वीडियो आप भले ही लंबा हो लेकिन आप ये देखिए कि हम चीज़ों को कितना कनेक्ट करके याद कर सकते हैं हम चीज़ों के बारे में कितना एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं आपको एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट जानने को मिलेंगे इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जल में आसानी से घुलनशील है जल में आसानी से कौन घुल जाता है तो वह घुलता है अमोनिया और जो अमोनिया होता है वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका कंपाउंड होता है क्या होता है अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है और इसका सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है NH3 तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है इसमें प्रयुक्त होता है निकिल यानी कि एन आई और निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है निकल का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है तो सागर जल में यानी कि सी सॉल्ट सी सॉल्ट आप कहते ही इसे इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है एन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहों को मारने की दवा है आपको बताना है कि चूहों को मारने की दवा कौन सी है यह है जिंक फास्फाइड और इसका सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है जेड एन थ्री पी टू तो ये भी आप याद रखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इस औषधि का नाम आप याद कर लीजिए एफेड्रिन तो यह किससे प्राप्त की जाती है तो जो एफेड्रिन होती है वह प्राप्त की जाती है एफेड्रा से ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है तो यह एक सुपर कंप्यूटर है और यदि आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था सेमोर क्रे के द्वारा तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं तो इसे कोडिंग सिस्टम कहा जाता है कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं अपने हर वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रखती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आप सभी जानते हैं एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है और यह है असम राज्य में नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडी शतक किसकी रचना है तो चंडी शतक रचना है बाण की बाण की अन्य दो रचनाएं मैं आपको बता रही हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है तो जो हर्ष चरित्र है और कादम्बरी ये दो फेमस रचनाएं हैं बाण की जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है तो यह समर्पित है जैन तीर्थंकर को और आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये भी पूछा जा सकता है कि जैन तीर्थंकर में यानी कि पहले तीर्थंकर कौन थे तो वह थे ऋषभ देव जी आप सभी जानते हैं चौबीस तीर्थंकर हुए जिसमें कि प्रथम जो तीर्थंकर थे वह थे ऋषभ देव जी और जो चौबीसवें यानी कि अंतिम तीर्थंकर हुए वह थे महावीर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटान की खोज किसने की थी तो दोस्तों प्रोटान की खोज की गई थी रदर के द्वारा और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी ठीक है और जॉन डाल्टन इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी कृति है अक्सर हम गलती कर देते हैं इसमें हम हुमायूं टिक करके आ जाते हैं जबकि इसका आंसर है गुलबदन बेगम इनकी सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम और हुमायूं नामा की रचना इन्होंने ही की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी तो दोस्तों अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में अभी भी अर्जुन अवार्ड मिलने वाले हैं जब मिलेंगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी जो खेल अवार्ड मिलने वाले हैं अभी आप इतना जानिए कि इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में और पहली बार किसे दिया गया था तो पहली बार यह प्रदान किया गया था कृष्णा दास को ठीक है यह आर्चरी फील्ड के थे कृष्णा दास नेक्स्ट क्वेश्चन है 
सीन नदी किस देश में बहती है यह क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बताया है तो सीन नदी बहती है फ्रांस में और फ्रांस की कैपिटल क्या है पेरिस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय हॉकी क्रिकेटर यानी हॉकी क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी का ये हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे के दिन यानी कि ट्वेंटी ऑफ अगस्त यानी कि अभी आने वाला है इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था तो यह पारित किया गया था 1942 नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक सोसाइटी इसके संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान और एक नाम इम्पॉर्टेंट है जो अब्दुल खब गफ्फार खान है इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है ये भी आप याद रखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा इंग्लिश है तो ऐसा कौन सा राज्य है यह है नागालैंड नागालैंड की कैपिटल क्या है नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है नेफ्यू रियो और यहाँ के जो राज्यपाल हैं अभी नियुक्त हुए इम्पोर्टेंट हैं यहाँ के जो राज्यपाल हैं यह है आर एन रवि नेक्स्ट क्वेश्चन है यादवों यानी कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी तो इसकी राजधानी कहाँ थी देवगिरी में यह आप याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में तो मैंने अपना ही नाम लिख दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था तो इस सिल्क मार्ग का आरंभ किया गया था कनिष्क कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुषाण वंश का एकमात्र महान सम्राट तो कुषाण वंश के एकमात्र महान सम्राट थे कनिष्क नेक्स्ट क्वेश्चन है डोन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है यह प्रसिद्ध है कोयला के लिए और मैंने आपको बताया था कोयला चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से प्रकार के पिट कोयला लिग्नाइट कोयला बेटूमिनस कोयला और एंथ्रेसाइड कोयला जिसमें बेस्ट क्वालिटी का कोयला वह है एंथ्रेसाइड कोयला नेक्स्ट कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है तो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड और इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी अठारह यानी कि लगभग 31 साल पहले यानी कि 131 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश यानी कि फर्स्ट कौन है इसमें है यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी तो इसकी शुरुआत की गई थी नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी कपिल वस्तु में और कपिल वस्तु किसका जन्मस्थल है यह है गौतम बुद्ध का जन्मस्थल और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी सारनाथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है तो इसको अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद और इसकी स्थापना कब हुई थी 1952 में इसका जो हेड होते हैं वह होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं इसके हेड नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की यानी कि ऐसा कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो उस गुप्त सम्राट का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में राय कौन देता है तो इसे राय देती है वित्त आयोग और बात यहाँ पर वित्त आयोग की आई है तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर उन्नीस को तो ये भी आप याद रखिएगा और हमारी वित्त मंत्री कौन है अभी तो अभी हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी और जो निर्मला सीतारमण जी हैं यह राज्यसभा सांसद है और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है कर्नाटक कई बार मैंने आपको बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी कप का संबंध किस खेल से है तो दोस्तों ईरानी कप का संबंध है क्रिकेट से और हॉकी से संबंधित कप का नाम क्या है तो आप लोगों ने सुना ही होगा ध्यानचंद ध्यानचंद कप है हॉकी से संबंधित क्रिकेट से तो मैंने बताया ईरानी कप फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप कई बार पूछा जाता है और बैडमिंटन से संबंधित तो ऊबर कप है जो बैडमिंटन से संबंधित है तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा इसका संस्थान कहाँ स्थित है तो यह स्थित है 
मैसूर में ये भी आप याद रखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है यानी कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में थोरियम कहाँ मिलता है भारत में और भारत में भी कहाँ तो यह मिलता है केरल में बात यहाँ पर केरल की आई है तो आपको मालूम होना चाहिए केरल में है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली यदि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में है तो वह है केरल राज्य में और केरल से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है हाल ही में केरल में भारत का पहला स्पेस ट्रैक पार्क स्थापित किया गया है ठीक है केरल के तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस ट्रैक पार्क स्थापित किया गया है तो यह भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया तो जैव ईंधन दिवस यानी कि बायोफ्यूल डे ये मनाया गया दस अगस्त को और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है तो इसकी थीम थी इस साल की बायोडीजल फ्रॉम यूज कुकिंग ऑयल थीम पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा छह अगस्त को क्या मनाया गया छह अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस सात अगस्त को मनाया गया हैंडलूम दिवस और नौ अगस्त को क्या मनाया गया तो नागा दिवस मनाया गया तो ये अगस्त माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सहायता से निर्मित गांधी मॉडल विलेज का उद्घाटन यह किस देश में किया गया है तो इसका उद्घाटन किया गया है श्रीलंका में और श्रीलंका से रिलेटेड मैं आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दूं अभी हाल ही में डब्ल्यू ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका को खसरा मुक्त राष्ट्र घोषित किया है खसरा मुक्त यानी कि मिसल्स फ्री राष्ट्र घोषित किया है श्रीलंका को बात यहाँ पर डब्ल्यू की आई है तो डब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी सात अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में तो ये भी आप याद रखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय फिल्म अभिनेता आमिर खान ने किस राज्य में मिशन शक्ति खेल पहल का उद्घाटन किया है तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र राज्य में और आपको मालूम होना चाहिए इस वर्ष जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसकी मेजबानी भी महाराष्ट्र ने की थी इसने मेजबानी तो की ही थी साथ ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉप पर रहा यानी कि पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन था हरियाणा तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी यानी कि सॉप्सन रिटर्न टेक्नोलॉजी जिसका नाम है फिंड इसमें कंट्रोलिंग हिस्सेदारी किसने खरीदी है तो इसमें कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद ली है रिलायंस ने और रिलायंस के मालिक कौन है मुकेश अंबानी इससे रिलेटेड मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दूं जो रिलायंस जियो है हाल ही में आइडिया वोडाफोन को पीछे छोड़ते हुए आइडिया वोडाफोन को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस जियो जो है इंडिया की नंबर वन टेली टेक्नोलॉजी बन गया है ठीक है टेली टेक्नोलॉजी बन गया है रिलायंस जियो तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट है आर बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2019 में 24 घंटे कौन सी सेवा अनुमति देने का निर्णय लिया है कब से दिसंबर 2019 से 24 फोर आवर सुविधा तो यह दिया है नेफ्ट को और नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तो ये भी आप याद रखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी रिसेंट का है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष और सीएमडी कौन चुने गए हैं तो कांदी कुप्पा श्रीकांत बने हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और सीएमडी बात यहां पर पावर ग्रिड की आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी तेईस अक्टूबर उन्नीस सौ नवासी यानी कि नाइनटीन एट्टी नाइन में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरटेल ने किस राज्य के लिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोकसभा सीटें आती हैं अस्सी मैंने बार बार बताया है और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हाल ही में नियुक्त हुई इसलिए इंपॉर्टेंट है आनंदी बेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल तो ये भी आप याद रखिएगा अंतिम प्रश्न है भारत ने किस देश से आर एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का सौदा किया है तो यह सौदा किया गया है रूस के साथ यह डीलिंग 1500 करोड़ की हुई है बात यहाँ पर रूस की आई है तो रूस की कैपिटल क्या है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है उनका नाम है व्लादिमिर पुतिन और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है दमेत्री मेदवेदेव तो ये भी आप याद रखिएगा फिर आपके लिए क्वेश्चन है 
सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है मैंने आपको बताया था कोयला चार तरह के होते हैं आपको इनमें से बताना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा और यदि अच्छा लगा है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत